ക്യാമറയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു രണ്ട് ക്യാമറയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെൻസും ബോഡിയും ക്യാമറയുടെ ബോഡി അത് രണ്ടാണ് ക്യാമറയുടെ ലെൻസും ക്യാമറയുടെ ബോഡി പാർട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറയുടെ രണ്ട് പാർട്ട് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പാർട്ടുകൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ പാർട്സ് ഉണ്ട് അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പറയണേ ലെൻസ് അപ്പാർച്ചർ ഷട്ടർ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞുതന്ന രൂപവും ഈ ഒരു രൂപം കാണുമ്പോ വല്ല സാമ്യം തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം ക്യാമറയുടെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിപ്പൊ കണ്ടപ്പോ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം രൂപം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് വരുന്നു ഇതാണ് ലെൻസിന്റെ ഏരിയ ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് ലെൻസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കോൺ കേവ് ഉണ്ട് കോൺ ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ലെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ മിററിൽ തട്ടണു അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് ബാക്കിൽ ഷട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മിററിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വ്യൂ ഫൈൻഡർ കൂടെ കാണുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്നാ പറഞ്ഞ രൂപം ഇതിൽ ഒന്നുകൂടി കുറച്ചും കൂടി വേറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഫസ്റ്റ് പറയണതാണ് ലെൻസ് ലെൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൺട്രോൾസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ടു ദി ക്യാമറ ഫോക്കസ് ദി ഫോട്ടോ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു ഫോട്ടോ ആയാലും അതിന്റെ അതിലേക്കെത്തുന്ന ലൈറ്റ് ബൈ ലെൻസ് വഴിക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടണത് പിന്നെ പറയണത് ഭാഗമാണ് അപ്പാർച്ചർ അപ്പാർച്ചർ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുണ്ട നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ മാനുവലായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാറ് നിങ്ങള് ഇത് അതിന്റെ സെറ്റിങ്സ് ഫോട്ടോ മാറ്റിട്ട് മാനുവൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ അപ്പൊ അതില് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണത് ആ ലൈറ്റ് എന്നാവില്ല അതിനൊരു ടേം ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും കയ്യില് മൊബൈലുള്ളവര് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാനും പറ്റും മൊബൈലിലാണോ എല്ലാരും ഇരിക്കണ കയ്യില് വേറെ മൊബൈൽ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കി ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് മൊബൈലിലെ ലൈവ് ചെയ്യണെങ്കിൽ കട്ടാക്കിയ ക്യാമറ കട്ടാക്കിയ പോകുന്നു ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ക്യാമറയില് ഓട്ടോ മാറ്റിട്ട് മാനുവൽ ആക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും ബേസിക് ആയിട്ട് എന്റെ ക്യാമറയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഐ എസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഫോക്കസ് അതേപോലെ ഒരു ക്ലോക്ക് നോക്കിയിരുന്ന നിങ്ങള് നോക്കണ്ടാ പോയാ ആരൂല്ലേ അതില് എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ കാണണേ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണത് അവര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ക്യാമറ തുറക്കുമ്പോ അത് അമർത്തിയ മാനുവലി താഴെ വരും ഓട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താ ഓട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനുവലി ഉണ്ടാവും അല്ല എന്നല്ല എം ആവും ഇപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് മാനുവല് ഒരു വിധ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് മൊബൈലിലൊക്കെ നമുക്ക് മാനുവൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഫോക്കസിങ് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോയിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മാനുവലായി ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണോ വിചാരിക്കുന്നത് ഷാർപ്പായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ആയാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് 
വയർ ബാലൻസ് എവിടെങ്കിലും കേട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് വയർ ബാലൻസ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മള് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാണ് അതിന്റെ ഒരു റിയൽ കളർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ടാർപ്പായുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത ബ്ലൂ കളർ കയറി വരണ കാണോ ആ അപ്പൊ നമ്മളൊരു മറ്റേ വാം ടോണും കൂൾ കൂൾ ടോണും മറ്റേ കൂൾ കളറും വാം കളറും കൂൾ കളറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ക്യാമറയില് യൂസ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് അല്ല ആ ഒബ്ജക്റ്റും ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോ ഈ ടാർപ്പായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഷീറ്റിന്റെ താഴെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ആ മോഡലുള്ള ഷീറ്റ് എന്താണോ അതിന്റെ കളർ ആയിരിക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണേ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ടോൺ ആണോ കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കണെങ്കിൽ നമ്മള് ക്യാമറയിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാം കളർ ആക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും അതേസമയം വാം കളർ ആണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കൂൾ കളറിലേക്ക് കെൽവി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കും അതാണ് ഈ വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പിന്നീട് വരണത് ഓട്ടോ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കൺട്രോൾ ചെയ്യണേന്ന് ആർക്കേലും പിടിയുണ്ടോ ആ സ്പീഡ് അതായത് സെൻസറിൽ എത്ര നേരം ഒരു ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കണം ഷട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ഷട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് നല്ലോണം കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ലേ മറ്റേ ഷട്ടർ തുറന്നടയണ ആ ഈ ഷട്ടറിന്റെ ടൈം കൂടുതലാക്കിട്ട ഈ അടയണ സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും അതായത് ടക് ടക് അടിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സാധാരണ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നൊരു നമ്പറിലൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ വൺ തൗസൻഡ് അതായത് അതായത് അത്രയും സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഷട്ടർ അടയാളുള്ളത് അതാണ് കാണിക്കണെ ഇപ്പോ ഒരു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഷട്ടർ ഇട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാം ടക്ക് ടക്ക് സൗണ്ട് ആവും കേൾക്കാം അതേസമയം വൺ ബൈ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഇട്ടുന്ന് വിചാരിക്കുക ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇട്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കണ സൗണ്ട് ടക്ക് ടക്ക് എന്നാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടക്ക് എന്നിട്ടൊരു കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാവും ടക്ക് എന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള സൗണ്ട് വരിക അതായത് അത്രയും നേരം ലെൻസിലൂടെ ലൈറ്റ് സെൻസറിൽ വന്ന് പതിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് പറയണേ നമ്മളിപ്പോ സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെ നമ്മള് ഫാനൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ബ്ലർ ആയിട്ട് പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫോട്ടോസ് ഹലോ ഹലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ കേക്കണ്ട ഹലോ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ ബ്ലർ ആവണെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴും ഫോട്ടോ ബ്ലർ ആയി പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഷട്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഷട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിട്ട് കൊടുത്ത പെട്ടെന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും എത്ര ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടായാലും ആ ഷെയ്ക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഫോട്ടോ പക്കി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതേ സമയം ഷട്ടർ കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബ്ലർ ആയി പോകും നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് നമ്മള് എന്തൊരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷട്ടർ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ല വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുന്നാലായിരിക്കും അത് എത്ര കൂടണോ സ്പീഡ് എത്ര കൂടണോ ഷട്ടറിന്റെ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും എത്ര സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യണോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ 
ആ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഷട്ടറും കൂടി ഷട്ടറിന്റെ സ്പീഡും കൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഓബ്ജക്ട് സ്റ്റില്ലായിട്ട് കിട്ടുക അതാണ് ഷട്ടറിന്റെ ഒരു യൂസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പിടി കിട്ടും നിങ്ങൾ അത് ഇന്ന് തന്നെ നോക്കിയാ നല്ലത് മാനുവൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടും എല്ലാ നിങ്ങൾ മാനുവലിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാ അതായത് എല്ലാ ആ ഫോണിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിധം എല്ലാ ഫോണിലൊക്കെ ഷട്ടർ സ്പീഡുകളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യണെങ്കിൽ മാനുവൽ ആക്ക എന്നിട്ട് എല്ലാതും മിനിമം ലെവലിലാവും കെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അതെല്ലാതും ഓപ്പോസിറ്റ് അതിലാക്കി കൊടുന്നിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓരോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും അപ്പൊ അത് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുകയോളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകും അപ്പൊ എല്ലാ ഓപ്ഷനും അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കൊടുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് മെഷർമെന്റിൽ ആക്കിയിട്ട് ഓരോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വേരിയേഷൻസ് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ പാർട്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം പറയണാണ് ലെൻസ് ക്യാമറ പാർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പാർട്സുകൾ ഉണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് ക്യാമറയുടെ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് മെനൂസ് ഉണ്ട് മെനു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഷട്ടർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പാർച്ചർ വീൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയണം അതിലൊന്ന് ലെൻസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഷട്ടറും പറഞ്ഞു ഷട്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് എത്ര ലൈറ്റോ സെൻസറിക്ക് പതിക്കണം എന്നുള്ളത് ഷട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഷട്ടറില് നമ്മൾ സെൻസറിലേക്ക് ഇമേജിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ എത്ര അളവ് എത്തണം എന്നുള്ള ആ സംഭവം പറയണത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പാർച്ചറും അപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ സെൻസർ അതായത് ഒരു ഓബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോ രണ്ടാള് ഒരാള് ഫ്രണ്ടിലും ഒരാള് ബാക്കിലും നിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ അപ്പാർച്ചർ കുറച്ചിടണം അതായത് ഒരു മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അടുത്തതിൽ കാണിച്ചു തരാം അതായത് അപ്പാർച്ചർ കുറയും തോറും ഫോക്കസിങ് ഏരിയ ഒരു ഓബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഏതൊക്കെ ഓബ്ജക്ടുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫോക്കസിങ് ഏരിയ കൂടുതൽ കിട്ടും ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓർമ്മ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ മതി അപ്പാർച്ചർ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോക്കസിങ് ഏരിയ കൂടുതൽ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ദി ക്യാമറ ഹൗ മച്ച് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു അലോഡ് ഇൻ ഷട്ടറും അപ്പാർച്ചറും ഐ എസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോണില് ഐ എസ് ഒ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതും ഒരു ലൈറ്റിന്റെ അഡ്ജ അതായത് ഈ അപ്പാർച്ചർ ഷട്ടർ ഐ എസ് ഒ ഈ മൂന്നും റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കണ ഏതൊരു ഫോട്ടോ ആയാലും ഈ മൂന്ന് സെറ്റിങ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഫോട്ടോ എടുക്കണേലും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ക്യാമറനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഈ മൂന്ന് സെറ്റിങ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഓബ്ജക്ടിൽ പതിക്കണ ലൈറ്റ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഈ മൂന്ന് കൺട്രോളിങ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണാണ് അപ്പാർച്ചർ ഷട്ടർ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞോർഡിംഗ് കാണിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോ ഈ ഒരു മൂന്ന് സംഭവം ഇതിലിപ്പോ പാർട്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പാർച്ചർ ഷട്ടർ ഐ എസ് ഒ ഈ മൂന്നാണ് ലൈറ്റിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലെൻസ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യണ ഒരു പാത്താണ് ലൈറ്റ് അല്ല ലെൻസ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ പാത്താണ് ലെൻസ് ലെൻസിലൂടെ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും ലൈറ്റ് മൂന്ന് വഴിക്കൂടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെൻസറിൽ എത്തണ ലൈറ്റിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് കയറി വരുന്നത് ലെൻസിലൂടെ അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സ്പോഷർ നമ്മള് ഒന്നുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിലേക്ക് മാറുകയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ അതാണ് നമ്മള് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പറയണത് എക്സ്പോഷർ എന
പോയ എല്ലാരും എന്ത് കണ്ടു ലൈറ്റിനെ കണ്ടു മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ ഇപ്പനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹലോ ഹലോ മനസ്സിലായില്ലേ ലെൻസ് അപ്പർച്ചർ ചക്ര ലെൻസ് ലൈറ്റ് വരണ വഴിയാണ് ലെൻസ് പാത്ത് ആരില്ലേ ഹലോ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പോ മൂന്ന് നമ്മൾ ഏരിയകൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പോഷർ എക്സ്പോഷറിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണതാണ് ലൈറ്റിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല എക്സ്പോഷർ കൺട്രോളിങ് ഏരിയകളാണ് ഷട്ടർ അതേപോലെ അപ്പാർച്ചർ ഐ എസ് ഒ ഈ മൂന്നും വെച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോസ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ കളികളും ഈ മൂന്ന് ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഷട്ടർ അപ്പാർച്ചർ ഐ എസ് ഒ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ഫോട്ടോസിന്റെയും കഥകൾ ഇരിക്കുന്നത് അതില് ഈ മൂന്നും കൂടിയുള്ള സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയണത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേരിയേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ പറയാ എക്സ്പോഷ് എക്സ്പോഷർ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ ആ ഒരു ഫോട്ടോന്റെ എക്സ്പോഷർ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലാണ്ട് എക്സ്പോഷറിന്റെ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നല്ല പറയാ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞെന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണോണ്ട് നമ്മൾ പറയാ എക്സ്പോഷർ എന്നാണ് അതായത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണ ഈ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടുകളിലായിട്ടാണ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണേ ഷട്ടർ അപ്പാർച്ചർ ഐ എസ് ഒ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ടൈമാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എക്സ്പോഷർ ട്രയാങ്കിൾ എന്നും പറയും ഈ അപ്പാർച്ചർ ഐ എസ് ഒ ഷട്ടറിനെ എക്സ്പോഷർ ട്രയാങ്കിൾ ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനത്തെ ലൈറ്റ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോഷർ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഓവർ എക്സ്പോഷർ എന്നും പറയും ലോ എക്സ്പോഷർ എന്നും പറയും ഓവർ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ആ ഒരു ഇമേജിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓവർ എക്സ്പോഷർ എന്നാണ് പറയാറ് അതേപോലെ ആ ലൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ എക്സ്പോഷറിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എന്നാണ് പറയാറ് നമ്മളിപ്പോ പറയും സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഡാർക്ക് ആയി പോയി ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറയും ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അതായത് ഓവർ എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ ലോ എക്സ്പോഷർ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കൂടെ പറയണ്ട എക്സ്പോഷർ ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ എ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സർഫസ് ഓർ എൻ ഏരിയ ഓഫ് സച്ച് സർഫസ് expressed as the product of the degree of the illumination and the period of illumination illumination what is it? light ah, light ah, light so if you have an object where you have 